Esse é mais um vídeo da série Oliver React e eu vou reagir uma das cantoras mais bombadas aqui no canal. Eu tô falando de Morissette Amon cantando Love You Still. Roda a vinheta! Oi, eu sou o Claudio Oliver, especialista certificado em voz cantada. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita, já se inscreve aí agora e aciona o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Você sabe que toda semana tem vídeo novo para você aí. E já aproveita, deixa o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e a criar ainda mais conteúdo para você que eu sei que você gosta. Então vamos embora ouvir a Morissette Amon cantando Love You Still. E eu já tô rindo, né? Porque poucos segundos <risos> e a Morissette já fez um timbre com voz de fala lindo, já foi pra voz de cabeça, já foi pra falsete, já fez uma melodia mais rapidinha, já colocou um vibrato lindão aqui no final de frase. Caraca, que demais! Pouquinho. E ela já fala, olha, olha o que eu sei fazer. E coloca tudo muito bem colocado. Não tem exagero, né? Ela manda muito, muito, muito bem. Vamos seguir. What do I do with these memories of you? Wow. How do I keep them from changing color? Everything's constantly fading, still hoping and waiting that someday I'd hear Nesse trecho já teve falsete, que é soprosidade na voz de cabeça, e já teve o whisper, que é essa soprosidade na voz de peito, né? Ela começou nas frases, ah, ah, poxa, que bonito, né? Isso deixa a música mais quente. E olha que absurdo que a Morissette consegue fazer, né? Transitar entre esses ajustes de uma forma muito é, bem feita, né? Impecável e é, rapidamente. E não é para qualquer um. Por isso que ela é, ela é considerada uma das melhores cantoras do mundo na atualidade. Porque ela é o que é, porque ela faz muito, muito bem. Vamos seguir. Nobody's right, nobody's wrong. We both lose the fight, both feel evil. Although you may feel we've reached the end of the road. Nesse trecho ela canta um Mi 5 de segunda passagem, né? E com um timbre muito bem delineado, transitando entre os registros de uma forma impecável. Muito legal, vamos seguir. I still love you. Lembro até hoje, a primeira vez que eu vi a Morissette Among, eu fiquei de cara. Primeiro, com a facilidade técnica que ela tem, né? Ela tem muitas ferramentas, ela tem muitas possibilidades. E segundo, o quanto ela utiliza as possibilidades que ela tem, né? O domínio vocal que ela tem a favor da canção, né? Nesse trecho, muita delicadeza, muita suavidade a favor é, da letra do refrão, né? A favor da letra da música. Então, é isso que... Uh, me cativa na voz da Morissette. Não é só a, as possibilidades técnicas que ela tem é, e o quanto ela utiliza essas ferramentas, né? o quanto ela consegue fazer um mix disso muito bem feito, mas também uh, o bom gosto. Né? Ela utiliza 
muito, muito bem, mas pensando na canção, né? O que essas ferramentas técnicas podem colaborar para deixar a canção em alto nível. E ela faz muito bem feita. Vamos seguir. Do you still think of me when you sit down for coffee? Do you still long to have me near? Uau. Nesse trecho ela já começa a colocar mais energia, a mais mixes aqui de novo. Ela foi para um Mi 5, né? Mix de segunda passagem impecável, transitando da voz de fala, primeira e segunda passagem com mais energia, né? Olha o domínio desse mix voz que a Morissette Mountain tem. Impecável, né? Vamos seguir. Caraca, achei que ela já tinha mostrado quase tudo que ela tinha e ela me tira da manga um Mi 3 no If We Can Face to Face, que é uma região grave, né? É naturalmente grave para vozes é, femininas e ela cantou com um timbre lindo, né? Tudo bem conectado, deu para ouvir bem a nota, deu para ouvir bem a palavra, com um timbre maravilhoso, né? Caraca, que demais! E olha só o lugar que ela levou. A, a canção, né? É, o arranjo já caiu, intensidade bem baixinha e ela me coloca esse Mi 3. E fui. Caraca, que demais! Gostei demais de você. Vamos seguir. Olha a versatilidade né, vocal que a Morissette Amon tem. Ela foi para um grave aqui no Fá sustenido 3 e depois no Mi 5, né, de segunda passagem. Olha o quanto ela tem é, versatilidade e o quanto ela tem domínio dessas regiões muito distintas, né, diferentes da voz, né? Por isso que ela canta muito bem, porque ela coloca facilidade, né, em tudo que ela faz. Parece que é muito simples, né? Mas vai tentar cantar que nem a Morissette Mong. Poxa, tem que ou você tem que estudar pra caramba para equilibrar bem essas regiões, ou você já tem que vir com o seu instrumento já preparado de fábrica, porque não é fácil não. Vamos seguir. Uau! Caraca! E a Morissette Among termina com esse Lá bemol 5, né? Nesse trecho. Que demais! Quebrou tudo, Morissette. Parabéns! E aí, você já conheceu a Morissette? Curtiu? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Para você que gosta de cantar, eu preparei com muito carinho a super aula de canto, onde eu ensino todos os segredos das grandes vozes. Então, vamos lá aprender a cantar bem e bonito de verdade? O mais legal é 100% gratuita e online. É só você clicar aí no primeiro link da descrição para fazer a super aula agora. 
E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de novos reacts, deixe aí nos comentários. Vai ser o maior prazer reagir a esse artista que você tanto gosta. A gente se vê. Até!